Ya estamos todos. Vamos a, vamos a continuar con la clase. Eh, economista, bueno, buenos días. Una pregunta. Dime. Sobre, sobre el taller, ¿el grupo ya está asignado o, o hay que nosotros mismos coger el grupo? En la asignación están indicando, eh, ya están asignados el grupo. En la asignación, a todos les he mandado la, la asignación. Los 10 son un total de, de 11 ejercicios o 10 ejercicios. No me acuerdo con exactitud, pero creo que son alrededor de 10. Sí, porque lo estaba revisando en el teléfono, no, no me sale, solo me sale el, lo del taller y el, ah, el Word y la, y la asignación que es para el 20, nada más. Pues no me sale así en qué grupo estoy o no estoy. Ah, ya, a mí ya. tampoco, no, no me salen los grupos establecidos. Pero, a mí tampoco. Analiza, ya, ya entonces. Eh, les, voy a, les voy a subir el archivo donde están identificados quienes forman parte de los grupos. Okay, sí, sale, a mí se me salió. Sí, sale, pero en computadora. Y sí, sale, es una asignación está en la parte de arriba. Sí, sale. Es Ahí es están todos, todos los nombres los integrantes todos. que conforman el taller. Eh, solamente para el caso de, del compañero que recién se, se incorporó, Juan, creo que Juan Martínez, creo que se llama. Él, él, va, él va a estar, eh, porque recién lo, lo asigné, le tuve que crear una asignación nueva. Él tiene que ver en qué grupo, si tienes los ejercicios pares o los ejercicios impares. De acuerdo al el, el grupo que tenga los ejercicios pares, tendrá que unirse al, al grupo que le corresponde. Eh, solamente para el caso de, de el resto. Eh, en, las, en la misma asignación, cuando ustedes van a consultar la asignación, hay una parte donde dice integrantes. Entonces en los integrantes, ahí ustedes ve, ven quiénes nomás tienen cargada esa asignación. Para, para, para los que estén buscando esa partecita. ¿Alguna otra pregunta? La lección ya está cargada. Ahorita no la pueden ver, está programada para las 2 y, y 15. 2 y 15. Y va a estar disponible hasta las 2 y 59. Lo que quiere decir que las 3 en punto se cierra la, la aplicación y el que no dio la lección, bueno, ya se queda sin nota. El, la lección va a ser, eh, tiene un, un tiempo de duración de, que, que va en, entre 20 minutos hasta, hasta máximo 60 minutos, de acuerdo a la complejidad de los ejercicios que tengan. Eh, la lección no está complicada, está, está sencilla, ya ustedes ya se podría decir que inclusive han estudiado un poco, y bueno, ya está habilitado para que la den, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional que quieran conocer? ¿No? Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Estábamos, antes de, del receso, estábamos conversando acerca de las propiedades de la matriz inversa. Mencionábamos que dentro de las propiedades de la matriz... Sí está grabando. Es que todo... Sí, sí está grabando. Antes que ten, eh, mencionábamos que para que exista una matriz inversa debe cumplirse que, que sea una matriz cuadrada. Vamos a ver dentro de sus propiedades que cumple la propiedad del inverso multiplicativo, es decir, que la matriz de A por, A, por la inversa de A es igual a la identidad, o si multiplicamos la identidad por la matriz de A es igual, la inversa de A por la matriz A es igual a la identidad, o A por su inversa es igual a la identidad. Y siendo nuevamente que la matriz identidad va a ser una matriz cuadrada de las mismas dimensiones que la matriz A. El determinante de una matriz Inversa, esto también ya lo habíamos conversado cuando estudiamos las propiedades de los determinantes. El determinante de una matriz A es igual, de una matriz inversa, es igual a 1 sobre el determinante de la matriz original. Es decir, si nosotros calculamos la matriz A, es una matriz cuadrada de 3 por 3, 
y tenemos el determinante de esta matriz cuadrada, entonces ya nosotros sabemos que el, el determinante de la inversa va a ser 1 dividido por el determinante. Ahora sí vamos a ver, a empezar a ver lo bueno. ¿Cómo se realiza el cálculo de una matriz inversa? Existen varios procedimientos que se podría decir que están agrupados en tres. El uno es aplicando, perdón, aplicando la definición básica, que es resolver sistemas de ecuaciones correspondientes. Esto, como les mencionaba, resulta algo un poco tedioso, un poco laborioso, cuando nos encontramos con una, or, con una matriz que tiene más de dos dimensiones, porque si tienen dos dimensiones, es una matriz de 2 por 2, vamos a tener dos variables, x1 y x2. Entonces, despejar un sistema de ecuaciones de dos, de dos variables, o de dos incógnitas, es relativamente sencillo. Si tenemos de 3, bueno, ya tenemos que aplicar el método de sustitución, el método de igualación, no se diga si tenemos una matriz de 4 por 4, vamos a tener cuatro variables, y si mientras más grande sea la dimensión de la matriz, más complicado va a ser resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, eso es parte del procedimiento de ustedes. Tácitamente ya han sabido resolver matrices eh, de, eh, bajo el método tradicional, por el método de, de, de sistemas de ecuaciones. El segundo método que es el que vamos a aprender en esta semana, se llama el método de las determinantes y los adjuntos. En este método de las determinantes y los adjuntos vamos a calcular la, la determinante de una matriz. Ya la semana pasada nos dedicamos toda la semana a aprender a calcular la determinante, entonces ya estamos peritos en eso. Eh, y inclusive una tarea se mandó. Ahora vamos a aprender lo que es la matriz adjunta. Y para calcular la matriz adjunta vamos a ver que se necesita eh, saber encontrar eh, unos elementos que ya aprendimos en la determinante. Entonces van a ver que esto es realmente algo, una tarea sumamente sencilla, encontrar la inversa de una matriz por medio del determinante de los adjuntos. Y el otro procedimiento es el método de Gauss. Este método de Gauss es un método que... Muy, muy sencillo, pero es un método alternativo, por lo que creo, que creo que sería el más utilizado para resolver sistemas de ecuaciones, porque consiste en multiplicar a la matriz original, le multiplicas la matriz identidad y simplemente comienzas a resolver, pero no se hace una multiplicación ordinaria, sino que se comienza a hacer un tratamiento entre filas y columnas y el, el, se va llamando elemento pivote, elemento reglón. Y bueno, ya eso lo vamos a ir viendo la próxima semana cuando entremos a trabajar la metodología de Gauss. En esta semana vamos a aprender específicamente a resolver una matriz inversa por el método de la determinante y adjuntos. Entonces, para eso tenemos una representación. Miren que esta vez le he puesto de manera general a la matriz, una matriz cuadrada de 2 por 2 los he representado por escalares diferentes. Sabemos que A11 es, la matriz, es el, 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 el elemento A, el elemento 12 es B, el 21 es C y el 22 es D. Entonces aquí simplemente lo estoy representando de manera visual con diferentes letras, letras minúsculas obviamente, ¿no? Entonces, la matriz inversa de esta matriz va a estar definida por la siguiente fórmula. Esta es para una matriz de 2 por 2. Aquí tenemos 1 dividido para AD por BC. Tenemos AD por BC negativo. Entonces esto es sin duda alguna el cálculo de la determinante. 1 sobre la determinante. ¿Por qué 1 sobre la determinante? Porque es la, la determinante de la inversa. Por eso tenemos 1 sobre la determinante. Esta es la razón 
por la que la determinante tiene que ser distinto de cero. Porque si nosotros tenemos que calcular la determinante de la inversa, nos da el valor de cero, vamos a tener que 1 dividido para cero nos va a salir error. No se puede dividir, entonces no existe solución para este término cuando el, cuando el denominador da cero. Y se multiplica, aquí lo único que hay es un cambio en los elementos, como que si nosotros transpusiéramos la matriz. Si se dan cuenta que acá tenemos en la parte superior A, acá en la parte inferior tenemos A. Y C y B se mantienen, pero con signos cambiados. Diera la impresión de que nosotros transpusiéramos la matriz, pero no tiene sentido porque si estamos transponiendo la matriz, ¿por qué cambian los signos? Esto de aquí se llama matriz de cofactores. La matriz adjunta, perdón. La matriz ad... Perdón. Y la matriz adjunta se saca a, través, a partir de, de los elementos básicos de los cofactores. Es un procedimiento muy, muy sencillo. Esta fórmula también se la puede expresar mediante la determinante de la matriz, obvio, porque sabemos que este término AD menos BC no es nada más que la determinante de una matriz. Entonces aquí tenemos eh, la representación de una matriz de 2 por 2 para calcular su determinante, su inversa, perdón. Entonces la inversa va a estar dado para 1 sobre su determinante que multiplica la matriz adjunta. Vamos a aprender cómo se realiza el cálculo de una matriz adjunta. Previamente a esto, no, no olvidar o tener presente las condiciones que ya habíamos mencionado. Que la matriz tiene que ser una matriz cuadrada. Necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada. Y el determinante debe de ser distinto a cero. Estas condiciones se van a cumplir Sí o sí. Si no se cumplen estas condiciones, calcular la matriz inversa va a ser tarea, va a ser misión imposible. No se va a poder calcular. Ingeniero. Dígame. Buenos días. Disculpe que lo moleste. Este, sí. Disculpe que lo interrumpa. Este, eh, en el en modo yo estoy que reviso, actualizo la página 10 veces y no me parece la evaluación que va a tomar a las 2 de la tarde. No, es que la evaluación está asignada, pero no les aparece ahorita porque está programada para que les aparezca a partir de una hora específica. Es decir, a partir de las 2 y 15 ustedes pueden entrar a la lección. Ah, ya está bien, gracias. Ajá. A partir de las 2 y 15 ustedes pueden entrar a la lección. Antes, eh, no, no nada. Por eso es que les comunico ahorita de que la lección eh, está, eh, va a ser a las 2 y 15. Y va a estar habilitada hasta las 2 y 59. O sea, dentro de ese espacio, y la duración, y la, y la lección tiene un espacio aproximado de, de media hora, más o menos, en promedio. ¿no? Puede que en un poquito más, por otro sea un poquito menos. Pero en promedio es alrededor de una media hora. O sea, a las 2 y 15 ustedes ya pueden ingresar a, a resolver la lección. Si ahorita están buscando, no la van a encontrar por ningún lado, porque eh, está cargada, sí, pero está cargada en proceso. Es decir, para ustedes, es, acá el, el modo lo llama como programada, es una actividad programada que yo simplemente ya la dejo editada y cuando llegue la hora, les va a cargar, a ustedes les va a cargar automáticamente la lección. Si alguno de ustedes llegase a tener problema en ese momento, me comunica. Entonces, es para ver qué es lo que pasa. A la única persona que no le he cargado la, la lección es a la señorita Torres, eh, que estamos esperando a ver qué... qué, qué que se resuelve. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? No hay más inquietudes. Bueno. Continuamos. Ay, recuerden, la lección es de todo, ¿no? 
todo lo que es la unidad 1. Miren que de la unidad 1 teníamos, tenemos bastante materia para resolver. Continuamos. A ver, déjame cerrar este cuadrito que se está haciendo esto raro. Ya, entonces estábamos viendo nosotros la fórmula general para calcular una matriz de una dimensión. de una dimensión de 2 por 2. Va a ser 1 sobre el determinante que multiplica la matriz adjunta. Solamente que aquí la matriz adjunta nos diría que se calcula de esta manera. Aquí, aquí no nos dice cómo la calcula, sino ya nos dice cómo es la matriz adjunta. Simplemente inviertes la diagonal principal y la diagonal secundaria la cambias de signo. Si la quieren ver así, de una manera más práctica, Así sería como ustedes van a encontrar la inversa, de una manera directa. Ahora ustedes también esto lo pueden encontrar en Excel. Déjenme abrir un archivo de Excel. Acá tengo este archivo de Excel que está abierto. Vamos a ver acá en acá. En este archivo de Excel voy a poner una matriz. De, esta es una matriz de 2x2. Queremos encontrar la inversa, matriz inversa, aquí está. Entonces ponemos la matriz inversa, selecciono y ya me sale automáticamente la matriz inversa. ¿Ven que En Excel esto es sumamente sencillo. Recuerden que si, estamos, si ustedes están trabajando en una máquina de Windows, eh, tienen que seleccionar todo el área de la nueva matriz. Va a ser una matriz cuadrada, 2 por 2. Ponen la, la fórmula, matriz inversa. Matriz inversa. Y de ahí seleccionan la matriz que quieren invertir. Y tenemos que nos da la matriz inversa, ¿no? La matriz... Aquí, ya que tenemos aquí, vamos viendo la, la propiedad multiplicativa que estábamos conversando hace un instante. Esta es la matriz A y esta es la matriz inversa. Entonces, vamos a ver qué pasa si multiplicamos A por A a la inversa. Entonces, vamos a hacer aquí... Mmult. Vamos a multiplicar Mmult, la matriz A, que multiplica a la matriz inversa. Shift, Control y Enter. ¿Ya? Si se dan cuenta que esto, esta matriz, ¿cuál es? Esta es la matriz identidad, ¿no? ¿Por qué es la matriz identidad? Porque tiene en sus esquinas superiores tiene cero, mientras que en su diagonal principal solamente tiene al escalar 1. Ahora vamos a hacer por acá la matriz inversa de A. Que multiplica a la matriz A. Vamos a hacer lo contrario, ¿no? Entonces aquí vuelvo a seleccionar lo mismo. Vamos a multiplicar la matriz inversa de A. Esta es la matriz inversa de A. Esta que multiplica la matriz A. Si es control enter, ahí tenemos que nos da nuevamente la matriz identidad. Es lo que mencionábamos hace un momento de las condiciones que se cumplen o las propiedades de la matriz inversa. Vean que esto es de, haciéndolo en, en, en computadores es sumamente sencillo. Y te van a decir, profe, ¿para qué tanta cosa si lo podemos hacer directamente en computador? Bueno, es importante que ustedes sepan ca realizar cada uno de estos cálculos de manera individual. Una, una razón de ellas es porque si ustedes lo, has, lo saben hacer, eh, el procedimiento interno, interno tienen toda la lógica que está realizando el, 
el, el problema y ustedes podrán poder razonar de, de, de mejor manera un ejercicio, ¿qué es lo que hace? Que si lo hacen directamente, porque ustedes dicen, ah, bueno, se vuelven en usuarios del programa, es decir, meten los datos en la matriz, dan clic y ya les sale la respuesta, y simplemente el valor final. Es mucho más fácil analizar un resultado sabiendo las operaciones aritméticas intermedias para llegar a la solución, que simplemente conocer la solución. Si ustedes saben que ha pasado por un producto, una suma, una resta específica, ustedes pueden entender con mayor facilidad el resultado final, cuál va a ser su conclusión. Por eso es que esa es una de las razones por las cuales ustedes tienen que saber calcular una matriz en los distintos, en los distintos procedimientos. Bueno, retomamos acá al PowerPoint. Estábamos viendo el ejemplo. Aquí tenemos una matriz 2x2. En la matriz 2x2, aquí pueden observar ustedes, está la representación que A es 2, B es 0, C es 3 y D es 1. Nos piden calcular el inverso de B. Aquí el inverso de B, vamos a ver cómo quedaría. 1 sobre el determinante. El determinante obviamente va a ser A menos D. 2 menos 1, menos 0 por 3. Entonces nos va a quedar prácticamente que es un medio que multiplica a la matriz adjunta. Hasta, hasta mentalmente la podemos sacar. Ahí tenemos la matriz inversa. Entonces... Tenemos los elementos, 1 sobre 2 por 1 menos 3 por 0. Y por el otro lado tenemos 1 por 2, eh, per, perdón, la matriz es 1, 2 y, y, y menos 3 y 0. Al momento de calcular, simplemente tenemos, esto se convierte en un escalar. Y ustedes saben que un escalar se puede multiplicar directamente por cada elemento de la matriz y tenemos que es un medio por uno siempre va a ser el mismo elemento que es un medio un medio por uno es igual a un medio y un medio es 0.5 luego tenemos un medio por cero cualquier cosa elevado por cero siempre va a ser cero por lo tanto por lo tanto el elemento 1, 2 va a ser 0. Luego estamos multiplicando 1 medio por menos 3. Es como que dividimos al 3 en dos partes. La mitad de 3 es 1.5, por eso es menos 1.5. Y, y el otro término va a ser 2 por 1 medio. Entonces aquí tenemos 2 dividido para 2, 1. Y ahí tenemos la matriz inversa. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Está sencillo, ¿no? Entonces, ahora veamos lo mismo, pero con la determinante. Ya sabemos que la determinante, aquí lo hacemos más directamente, que es a lo que ustedes van a llegar en algún momento dado. Eh, principalmente en el segundo parcial, donde en el segundo parcial nos dedicamos a ver ya más aplicación. El primer parcial es un poquito más teórico, nos ponemos a ver definiciones, conceptuales, procedimientos, en fin. En cambio en el segundo parcial ya se analizan, son casos específicos de ejercicios que nosotros vamos a resolver utilizando las herramientas de la álgebra lineal. ¿No? Entonces aquí, ustedes lo Calculamos la inversa, esta es la misma fórmula, prácticamente la única diferencia es que aquí ya no ponemos el cálculo de la determinante, sino que ponemos el, la representación de la determinante, que es 2, que es un medio, que multiplica a la matriz 
a la matriz adjunta. ¿Sí? Y ahí tenemos que nos da el mismo resultado. Obviamente estamos haciendo los mismos cálculos. Lo único que cambia es la forma de representación de la determinante de una matriz. Por lo que podemos llegar a la conclusión que la inversa de una matriz va a estar dada por esta matriz, que es la matriz adjunta de A, vamos a llamar así adjunta de A, a esta matriz de adjunta la transponemos, y ustedes ya saben qué es transponer una matriz, transponer una matriz no es nada más que convertir las filas en columnas y las columnas en filas. En ese orden, en cualquiera de los dos órdenes llegábamos a la misma matriz transpuesta. Y eso dividimos para la determinante. En la parte de acá, ¿por qué no, hacíamos el, ¿por qué no veíamos nosotros en esta matriz de 2x2 eh, a la, al momento que calculábamos la matriz adjunta? Aquí nos dice, es directamente este elemento. Si nosotros calculamos la matriz adjunta, que ya vamos a ver cómo se hace, y vamos a ver que para este elemento, 1, 1, 0, menos 3 y 2, si nosotros lo transponemos, va a quedar algo parecido, pero eso eh, lo vamos a hacer más adelante. Que tenemos que... No, tenemos que primero saber cómo calcular la matriz adjunta, que es lo que ya vamos a ver a continuación. Tenemos ahorita, sea A una matriz cuadrada y regular de dimensión N, la matriz inversa de A, es decir, A la menos 1, va a estar dado por esta condición, que eso ya lo vimos, donde ya sabemos que la determinante de A es, está representada por la A en forma de barras, y que el determinante de A no es nada más que un escalar, es un número. Que nos permite identificar si la matriz existe o se puede invertir. También la adjunta de A es una matriz de datos adjuntos a la matriz A. Ya vamos a ver cómo se calcula esta dichosa matriz adjunta. Y el exponente T... Significa que estamos transponiendo a la matriz. No significa de que va a ser a la, a la potencia T. Este T no significa que está elevado a la potencia. Simplemente decimos de que esta, la matriz A, no es la matriz A original, sino que es la matriz adjunta de la matriz A. Y esa matriz, una vez que se ha encontrado la adjunta de la matriz A, esa matriz se la transpone. Y a ese resultado de la matriz transpuesta es que se le multiplica la determinante invertida. Ese es el método para encontrar la inversa de una matriz utilizando los determinantes y la matriz adjunta. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Entonces, tenemos estas definiciones. Y el procedimiento para encontrar una matriz es primero, si calculamos el determinante, cal y calculamos la matriz adjunta, posteriormente se transpone la adjunta de una matriz y se multiplica la determinante por una transpuesta. ¿Hasta allí alguna pregunta? Entonces, vamos a ver un poco cómo calcular una matriz adjunta. ¿Qué es una matriz adjunta? A ver, alguien que me ayude con la lectura. A ver. A ver, el nuevo compañero, Juan Martínez, ayúdanos con la lectura. Ya, matriz adjunta. La matriz adjunta de A eh, 
tiene la misma dimensión que A y si de, de, notamos que A de I, J, el elemento de la fila y la columna de, de J de A. Ya, ¿qué significa esto? La matriz adjunta de A se representa, vamos a representarlas como A, a de J, A de A. Tienen la misma dimensión de A. ¿Qué significa que tienen la misma dimensión de A? Que si la matriz A es una matriz cuadrada de 2 por 2, la matriz adjunta también va a ser una matriz cuadrada de 2 por 2. Si es la principal, es una matriz cuadrada de 5 por 5, la adjunta va a ser también una matriz cuadrada de 5 por 5. Eso nos está indicando. Y se denota por adjunta J al elemento de la fila y y a la J, y la columna J adjunta de la A. Eso es como que hay un pequeño, esto nos indica que hay un pequeño movimiento del, de algunas celdas. ¿Cómo lo calculamos? ¿Esta fórmula dónde la vimos? ¿Dónde hemos visto esta fórmula? ¿Quién me puede decir? En, la, en el método de la play. En método de la play. Cálculo, en el cálculo de determinante. Eh, en el método de la place. Solamente, ¿qué decía la place? Que tienes que hacer una sumatoria de todos estos elementos, ¿se acuerdan, no? Sí, era una sumatoria. Y cogías una fila o una columna y aplicaba y la, la y le, fórmula. Y, y le iba calculando estos elementos. Él simplemente está encontrando en la matriz de junta cada uno de sus elementos. Es como les decía en algún momento, que las matrices siguen un conjunto tal de propiedades ya que son operaciones repetitivas en un conjunto de datos ordenados. Y si nosotros trabajamos del mismo procedimiento, el mismo conjunto de datos, vamos a darnos cuenta que para algunas operaciones los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, la matriz adjunta está muy relacionada al método de Laplace. Entonces, aquí tenemos, ya sabemos por qué el menos uno, el menos uno es porque se toma en consideración los signos que corresponden a la matriz, acuérdense que la matriz, la fila 1, columna 1, va a ser signo positivo, fila 2, columna 1, va a ser signo negativo, y así va a seguir para cada uno de los siguientes elementos según corresponde. Seguimos donde la matriz AJ, AIJ, es la matriz que se obtiene al eliminar la fila I, y la columna J de A. No es que se hace una eliminación de filas, sino que se hace el cálculo. Eh, vemos aquí el ejemplo. Esto aparentemente será complicado, pero ya ustedes hasta en la tarea. ¿Quién nomás ha terminado la tarea? De los presentes. Yo. Ya hiciste la, la matriz, le puse una matriz de 5 por 5, ¿no? Sí. ¿Tuvo algún problema en calcular la matriz de 5 por 5? Bueno, al principio sí, porque no me daba el mismo resultado, pero ya después este, multipliqué bien y sí me salió. Sí se dieron cuenta de que este procedimiento es repetitivo. Sí. Lo que haces de una manera, te da igual de la otra manera. Entonces, por eso... Sale la... bien, sale el... Dime, Kerlin, no te, no te entendí. Que sale el mismo resultado. Sale el mismo resultado, ¿no? Y yo inclusive les puse cuál es el valor que les debe de dar a ustedes al momento de realizar el cálculo. Si pudieron observar en el archivito cuando lo, cuando lo ejecutaron. Al momento de... Sí. Les daba la matriz y les daba la determinante. Creo que les di una de 3x3, otra de 4x4 y otra de 5x5. Y les pedí calcular las determinantes por cada una de sus, de sus variables. De los métodos. Ajá. Una actividad... Eh, que para, que para quizás para ustedes sea como que ha de decir chuta, el profe nos manda a hacer este poco de ejercicios que, que son cálculos como que no tiene mucho sentido pero conforme van viendo eh, si ustedes hicieron realmente la tarea porque puede que por ahí algunito haya decidido a, a le dicen al amigo o a la amiga, ¿sabes qué? Préstame el archivo y yo simplemente lo cambio de nombre y lo suben. Cuidado con esas cositas, que yo tengo un validador. Yo antes de subir el... Antes de revisar lo que hago es valido los archivos y me doy cuenta de si un archivo ha sido copiado o no ha sido copiado. 
existe un validador. Miren que la tecnología ahorita es mucho más avanzada. Yo sí me doy cuenta que cuando alguien ha, ha puesto un archivo y simplemente lo copió y lo subió y como que, como que se fuera propio. Eh, existen validadores. Bueno, eh, eso es con respecto a la tarea. Eh, de ahí, retornando a la parte de lo, de, la, de lo que estamos calculando para la matriz adjunta, básicamente sabemos que como vamos a calcular el primer elemento, va a ser el signo positivo, entonces por eso va a estar elevado al cuadrado, es 1, acuérdense que en la fórmula dice A y J, esta es la fila, y esta es la columna, es 1, 1, 1 elevado a menos 1, a la 1, va a ser 1 más 1, 2, entonces eso va a ser al cuadrado. Y aquí lo único que hay que considerar es la ley de los signos. Sabemos que si se multiplican los signos negativos eh, pares veces, va a ser siempre positivo. Y si se multiplican pares veces, va a ser siempre negativo. Eso lo sabemos nosotros desde que estuvimos, creo que en, en tercer año de colegio, o cuarto año de colegio, cuando nos daban el, los ejercicios del, de Baldor. Entonces seguimos aquí viendo el cálculo. El determinante de este elemento va a ser 1 por menos 1, de a menos 1, menos 2 por 2. Ahí tenemos el determinante de a menos 1, 2 por 2. Acá el determinante 2. 2, acá también tenemos, y estamos calculando cada uno de los elementos que va a componer a la matriz adjunta. Entonces la matriz adjunta va a tener el elemento menos 1, menos 2, menos 2 y 1. Entonces va a tener, quedaría menos 1, menos 2, menos 2 y 1. Esta sería la matriz adjunta de A. ¿Ya? Después se calcula la determinante. Ahí tenemos la determinante para cada uno de los elementos, la transpuesta, y se hace el cálculo, ¿no? Esto de aquí lo vamos a continuar viendo con más detalle el día de mañana. Ya nos quedan creo que dos minutos o un minuto y medio. Ya nos queda muy poco tiempo, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Eh, mañana vamos a, a practicar cómo calcular ya la matriz inversa. Y... De ahí haremos una pequeña actividad en función del tiempo y de ahí eh, entraríamos a ver ya lo que es la matriz por el método de Gauss. ¿Sí? Esto con la finalidad de obtener eh, el la última sesión, tenerla eh, disponible para que ustedes puedan revisar eh, sus puntajes, sus notas sus cuánto, y puedan dar la lección. Y ya para la semana de exámenes sepan cuál es el, el puntaje que ustedes tienen eh, en total sobre los siete, sobre los cinco puntos, ¿no? Y ya, sa y ya sepan cuánto tienen que... ¿Cuánto es el examen sobre cuánto? ¿Sobre cinco o sobre cuatro? No me acuerdo. ¿Es el 50 o el 40 por ciento? Sobre cuatro. El 40 por ciento de la calificación es el examen. Sí. Ya, pues, entonces ya ustedes ya saben que para el examen ya que nomás deben de, 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 de estudiar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces, eh, nos vemos el día de mañana. Yo una, eh, revisen, hagan las tareas con tiempo, yo les voy a mandar también otra asignación, va a ser otro, un segundo tallercito. Ese taller...